ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் லெவன்த் சாரி டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் சாப்டர் டுவெல் எலக்ட்ரிசிட்டி சிபிஎஸ்இ போர்டு என்சிஆர்டி சொல்யூஷன் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம டென்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல இருக்கும் ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் an electric ion consumes energy at a rate of 840 watt appo 840 watt abdin solumbodu it is very clear that adu enadu power da illaya so power vandu koduthirukanga so appo solution right solution konjam bold pannikala right so solution la pathinga appadina given data given data power vandu enna solranga 840 watt liya yeah, 840 watt abdin solirka when heating is at maximum rate appo maximum la nama heat pannum bodu right at a maximum rate inga at a maximum rate namak power vandha pathina 840 volt sorry uh, watt power adut enna kekkranga 360 watt when heating is at minimum adhe power vandu 360 a irukudunga 360 watt இது எப்போ at minimum heating minimum ஆ ஹீட் பண்ணும்போது எனக்கு இருக்கக்கூடிய பவர் இதுதான் இப்போ கேள்வி என்ன the voltage is at 220 volt அப்ப இந்த ரெண்டுத்துக்குமே காமனா பாத்தீங்கன்னா 220 volt தான் 220 volt தான் இதுல டவுட்டே இல்ல என்ன கேக்குறாங்க ரைட் என்ன கேக்குறாங்க அப்படினா what are the current and the resistance in each case appo idile idinudeya resistance eppadi irukum idile idinudeya resistance eppadi irukum nu kekkranga le idha da romba simple ipo nama first questions la irundhu varuvom first question la irundha pathina we know that power abindrathu vandu work done per unit time abdin solluvom indha work nama enna solalam v i t by t abdin solalam இல்லையா ஒர்க் டன் வந்து வி எயிட்டின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஒர்க் டனுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு ஃபார்முலாவும் இருக்கு ஒர்க் டன் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வி கியூனோ சொல்லுவோம் இல்லையா ஒர்க் டன் ஸோ இப்போ வந்து வி வில் கன்சிடர் திஸ் ஒன் வி ஐடி பை டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஐடியை தான் நான் இங்கே கியூனு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இதில் என்ன ஆகும் இந்த டீயும் இந்த டீயும் கேன்சல் ஆகும் அப்போ பவருடைய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா வி ஐனு சொல்லலாம் இது மட்டும் இல்லைங்க இந்த இடத்துல பவருடைய ஃபார்முலா நம்ம வந்து ஐ ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர் ஆறுன்னு கூட சொல்லலாம் ஐ ஸ்கொயர் ஆறுன்னு கூட சொல்லலாம் இல்லைனா வி ஸ்கொயர் பை ஆறுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபார்முலா இருக்கு பவருக்கு ஒர்க் டன் பை டைம் இருக்கு வி ஐ இருக்கு ஐ ஸ்கொயர் ஆறு இருக்கு வி ஸ்கொயர் பை ஆறு இருக்கு It depends. நிறைய ஃபார்முலா வந்து இதுக்கு இருக்கு சரி இப்போ நம்ம கிவன் டேட்டா என்ன பவர் கொடுத்துருக்காங்க வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் கரண்ட்டை வந்து நமக்கு தேவைப்படுது அப்போ பவருக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் பவர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஐனு பயன்படுத்தலாம் இதில் பவர் தெரியும் வோல்டேஜ் தெரியும் ஐ மட்டும் வேணும் அப்போ எப்படி எழுதலாம் ஐ ஈக்குவல் டு இந்த வி வந்து கீழே வந்துடும் அப்போ பவர் பை வி பவர் பை வி பவர் என்ன இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் நமக்கு வந்து எட்நூத்தி நாற்பது வாட் கொடுத்துருக்கு டிவைடட் பை வாட் வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் என்ன டூ டுவெண்ட்டி அது காமன் தான் அதில் மாற்றமே கிடையாது டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஸோ இப்படி நம்ம பயன்படுத்தணும்னா வி வில் கெட் த கரண்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் அதே மாதிரி ரெண்டாவது கேஸினுடைய கரண்ட் வேணும் அப்படின்னா இதே ஃபார்மட்டு தான் டவுட்டே இல்லை ஐ ஈக்குவல் டு பி பை வி இதில் பி என்ன பவர் என்ன த்ரீ சிக்ஸ்டி பை வோல்டேஜ் என்ன டூ டுவெண்ட்டி அவ்வளோதான் சப்போ இதை நம்ம நார்மலாக கேன்சல் பண்ணணும் யூ வில் கெட் தி வேல்யூ அண்ட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு வி வில் கெட் த வேல்யூ பட் இதோட கொஸ்டின் வந்து முடியலை என்ன கேட்குறாங்க வாட் ஆர் த கரண்ட்டு ஓகே ரெண்டு கேஸில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயும் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறு 
அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பவர் ஒன்னு வச்சுப்போமா இத பவர் டூனு வச்சுக்கலாம் அப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய கரண்ட் என்ன கரண்ட் தெரிஞ்சதுன்னா நமக்கு இங்க வோல்டேஜ் இருக்கு நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் முதல் கேஸ்லயும் ரெண்டாவது கேஸ்லயும் இப்ப நம்ம இந்த ஜீரோவும் இந்த ஜீரோவும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் இருக்கு இது வந்து டூ லெவன் டைம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ டைம்ஸ் அவ்வளோதான் அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு லெவன் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ லெவன் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூன்னு இருக்கு இப்போ லெவன் ஃபார்ட்டி டூன்னு இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் ஐ கேன் கோ ஃபார் ஃபோர் டைம்ஸ் லெவன் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ அதிகமாக போயிடுது இல்லையா ஸோ தென் வி வில் கோ வித் த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ டேபிளில் போகலாம் அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் சொல்லும்போது தேர்ட்டி த்ரீ வரும் இதை சப்ரேக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் இது நைனு அண்ட் அவ்வளோதான் நைன் தான் இப்போ ஒரு பாயிண்ட் வச்சோம் அப்படின்னா இது நைன்ட்டி ஆகிடும் அப்போ இது எயிட் எயிட் டைம்ஸ் வந்து எயிட்டி எயிட் இல்லையா செப்பரேட் பண்ணுறோம் டூ வரும் ஆல்ரெடி டிசிமல் இருக்குது ஸோ ஜீரோ அப்போ ஒன் டைம் தான் இல்லையா அப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா இதில் இதனுடைய பவர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஆம்பியர் அதாவது கரண்ட் இல்லையா கரண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஆம்பியர் இப்போ ரெண்டாவது கேஸ் பாருங்கள் த்ரீ எயிட்டி டிவைடட் பை டூ டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி இந்த ஜீரோவும் இந்த ஜீரோவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ நமக்கு மிச்சம் என்ன இருக்குது இந்த டூ லெவன் டைம் இது வந்து டூ ஒன்று இங்கே ஒன்று வரும் அப்போது எயிட்டீன் டைம் எயிட்டா எயிட் சார் சிக்ஸ்டின் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டின் இயர்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெவனு அண்டு எயிட்டீன்னு இருக்கு ஒன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் செப்பரேட் பண்ணிங்கன்னா செவன் கரெக்டு தானே லெவனில் எயிட்டீனில் லெவன் போயிடுச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி செவன் தான் டவுட்டு கிடையாது அப்போ ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறோம் இங்கே செவன்ட்டி அப்போ சிக்ஸ் டைம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் செப்பரேட் பண்ணுறோம் ஃபோர் கரெக்டாக ஆல்ரெடி ஒரு இது இருக்குது ஸோ ஜீரோ அப்போ இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது தேர்ட்டி த்ரீ அப்போ செவன் வரும் இட் கோஸ் ஆன் அப்போ நம்ம ரெண்டு டிசிமல் மட்டும் எடுத்துப்போம் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் எனக்கு இங்கே வரக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஆம்பியர் அப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரைட் அந்த எயிட் ஃபார்ட்டி அந்த இடத்துல என்னுடைய கரண்ட்டு இவ்வளோ த்ரீ சிக்ஸ்டியில் என்னுடைய கரண்ட்டு வந்து இவ்வளோ ரைட் இது நமக்கு தெரிஞ்சது இதோட நமக்கு கொஷினை நிறுத்தலை அடுத்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த முதல் கேஸ்லேயும் இந்த ரெண்டாவது கேஸ்லேயும் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன சொல்லலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஐனு சொல்லலாம் இல்லைனா ரோ எல் பை ஏன்னு சொல்லலாம் ரோ எல் பை ஏ வந்து இங்கே நம்ம பயன்படுத்தவே முடியாது நமக்கு வோல்டேஜ் கரண்ட்டை தான் இருக்குது ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ அதே தான் இந்த இடத்துலையும் ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ ஸோ இது ஆர் ஒன்று வச்சுப்போம் இது ஆர் டூனு வச்சுக்கலாம் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு அசம்ஷன் தானே ரைட் அப்போ ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ அப்போ இதில் வோல்டேஜ் என்ன சொல்லியிருக்கு வோல்டேஜ் வந்து இரநூத்தி இருபது கரண்ட் எவ்வளோ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் சரி தானே இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வோல்டேஜ் வந்து இரநூத்தி இருபது கரண்ட் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கு ஒன் அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து இப்போ நீங்கள் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி வி கேன் டேக் லாகரிதம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம லாகரிதம் டேபிளை வந்து பயன்படுத்தலாம் ஸோ லாக் டூ டுவெண்ட்டி அடுத்து வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒனுக்கும் லாக் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ லாக் எப்படி எடுக்கணுன்றது நான் ஒரு செப்பரேட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ பிஃபோர் டேக்கிங் லாக் வி ஹாவ் டு ரைட் த கேரக்டர் ஸோ இதனுடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூன்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய கேரக்டர் வந்து ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டோம் இது நீங்கள் லாக் ஹவு டு டேக் லாக் ஆர் ஹவு டு யூஸ் லாக் முருகை எம்பின்னு போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துடும் இப்போ என்னென்னா இரநூத்தி இருபது இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி டூவில் ஜீரோ டுவெண்ட்டி டூவில் ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் த்ரீ ஃபோர் டூ ஃபோர் அடுத்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒன்னா தேர்ட்டி எயிட்டில் ஒன்று பார்க்கணும் அவ்வளோதான் தேர்ட்டி எயிட்டு தேர்ட்டி எயிட்டில் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ நைன் சிம்பிள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது ரெண்டு டிவிஷனில் இருக்குது அதனால் நம்ம சப்ரேட் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் லாகரிதமில் இருக்கக்கூடிய சின்ன ரூல்ஸ் நான் சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கம்மா ரைட் ஸோ இது நமக்கு இருக்குது அப்போது ஃபோரில் நைன் போகமோ போகாது ஸோ வி வில்
சிக்ஸ் இருக்கு டூவில் போகாது ஸோ இது ஒன் ஆகிடும் இந்த டுவெல் ஆகிடும் டுவெல்லனா செவன் அப்போ இது ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ தான் அப்போ பவருக்கு முன்னாடி இருக்கிறத நம்ம டென் டு த பவர் ஜீரோ நட்டுப்போம் அந்த ஆன்டிலாக் எடுக்கும்போது அப்போ ஆன்டிலாக் வந்து பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸில் ஒன் ஃபைவ் பார்க்கணும் ஆன்டிலாக் எடுக்கிறோம் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் எயிட் அப்போது பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸில் ஒன்று ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் எயிட் அண்ட் அதனுடைய மீன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அப்படியே நேராக பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவுக்கு போகணும் ஃபைவ் எவ்வளோனா செவன்னு இருக்குது அப்போ இது என்ன ஆகிடும் ஃபிஃப்டின்னு மாறிடும் செவனு செவனு ஃபைவ் அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் டபுள் செவன் ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ரைட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டபுள் ஓ ஷிட் ஓகே ஃபைவ் பாயிண்ட் டபுள் செவன் வரும் ஸோ இப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வி வில் ரைட் ஸோ டென் டு த பவர் ஜீரோ எனி திங் டு த பவர் ஜீரோ வந்து ஜீரோ தான் விச் மீன் ஒன்று தான் அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் செவன் ஃபைவ் ஸோ இது என்னது ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஹோம் அப்போ ஆறு ஒன்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இது தான் ரைட்டா ஸோ நீங்கள் ஒரு தடவை அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த ஆறு ஒன் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக இருக்கும் திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன அசைன்மெண்ட்டாக எடுத்து இதில் நமக்கு என்ன வேல்யூ வருது புக்கை பார்க்காம இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி புக்கில் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு விடை கிடைக்கிதா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அரல் சி கன் டேக் லாகரிதம் ஸோ இது தான் இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ஸோ எயிட் ஃபார்ட்டி வாட்டு மேக்சிமமில் இருக்குது த்ரீ சிக்ஸ்டி வாட்டு மினிமமில் இருக்குது பவர் வந்து டூ டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துட்டாங்க கரண்ட்டை பி பை வின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு ரெசிஸ்டன்ஸை வி பை ஆர்னு சொல்கிறோம் வி கெல்வியில் இருக்குது ஆறு வந்து இப்போ தான் நம்ம கண்டு சாரி ஆறு வந்து நமக்கு கேட்குறாங்க ஐ இல்லையா ஸோ வி பை ஐ ஸோ வி நமக்கு தெரியும் கேள்விலக்கு இருக்கு ஐ நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுறோம் ஆன்சர் என்ன வருது அப்படின்றத நம்ம எழுத போகிறோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைலோ